Aqui, ó. Vamos, vamos olhando, ó. Eu vou olhando aqui com ele, ó. Calma aí. É, tem mais pra perto aqui, moço. Ó. Tá vendo? Sem dificuldade nenhuma. Ficou, tô tentando mostrar aqui dentro pra vocês. Claro que a captação de luz é pouca, ó. Mas olha como é que ficou perfeito, ó. Tô mostrando lá dentro do cano, tá vendo? A telha, ó. Ela morde toda a telha lá, ó. Fala, galera. Se você quiser aprender como faz essa calha de chuva aqui, ó. Com esse tubo de 100 de esgoto, ó. Que tá coisa linda. Olha aí como é que tá captando bastante água. Tá chovendo um bocado no Rio de Janeiro. Vocês vão ver que no vídeo cai muita água. Caía muita água aqui pro lado de dentro. Antes dessa calha de chuva aqui que eu fiz, ó. A chuva apertando no rio, ó, como é que tá chovendo muito, ó. Chuva firme aqui, ó. Olha aqui, ó, na laje pra vocês verem que tá chovendo muito firme, ó. Muita chuva mesmo, ó. Céu muito preto, olha lá fora agora pra vocês verem, ó. Muita chuva e olha a captação de água que tá aqui, bem legal, ó. Não tá mais pingando aqui pro lado de dentro, ó. Vocês vão ver que no início do vídeo cai muita água aqui pro lado de dentro. Me desculpa, é até um pouco o barulho da chuva aí, mas eu tinha que esperar chover. Olha a chuva apertando, ó. E olha a queda de água. Foi até bom eu esperar, ó. Pra gente ver que deu certo, tá? Um passo a passo bem completo. Você que tem problema aí, ó. Bem fácil, gastei bem pouco. E fiz uma calha de chuva top de linha. Uma não, né? Duas que tem outra ali, ó. Bem top, tá vendo, galera? Ó, uma lá e a outra aqui, ó. Mordendo a telha aí. Vocês vão ver que é um passo a passo bem top. Eu vou levar bem pertinho pra vocês verem, ó. Queda de água bem forte, chovendo bastante no Rio de Janeiro. Então é isso, galera. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e não perca o passo a passo, que tá muito bom. Valeu, galera! Fala, galera! Denis do canal WDC Pinturas Efeito no meio do temporal no Rio de Janeiro. Muita chuva, galera! Resumir rapidinho pra vocês. Telhamos isso aqui pra gente, quando quiser fazer o nosso churrasquinho aqui, ficar tudo coisa linda. Porém, a telha ficou curta. A água bate aqui. E ó, o que que acontece? A água tá escorrendo toda no efeito, traz tá sujeira, ó. Tá molhando aquele outro efeito todo que eu fiz. E claro, nós fizemos um telhado para não entrar água. E devido a telha ter ficado curta pelo tamanho dela, né, galera? É, a gente vai resolver botar uma calha aí e vai ficar tudo coisa linda. Beleza? Molha tudo, traz uma sujeirada danada. Então fui fazer uma pesquisa, né? E vi que a calha comprada, aquelas calhas que vende em materiais de construção, muito cara. Fui no YouTube, dei uma pesquisada e encontrei um canal top do meu amigo é, Porta Abertas. É de caldeira, ele ensinando a fazer uma calha de chuva top. Esse vídeo dele já tem seis anos, tem mais de um milhão de visualização. E a maneira simples dele explicar, eu peguei. Vou copiar o que o amigo fez, né? Pra os mimimi não falar que é meu, é meu, é meu. Não, já tem seis anos o vídeo do amigo lá. E tudo que tá no YouTube público é pra ser copiado. Se não quiser que copia, põe um privado. É de Caldeira, está de parabéns, irmão. Então vou ensinar vocês a fazer uma calha bem top, gastando bem pouco. Daqui a pouco a gente volta mostrando como é que faz. Vai ficar o que, mozão? Vai dar linda. Valeu, galera. Galera, ó, como eu falei, é hora de cortar o cano. Tá vendo? O cano ele tem dois lados aqui, ó. ó. Tem esse lado aqui, tá? Que é um lado liso, não tem linha nenhuma, não tem marcação pra gente ter uma referência. E já começa a primeira dica aqui, ó. A referência que a gente tem é esse aqui. Filma aqui pra mim, mozão. A marca do cano, tá vendo? Essa marca, ela segue em linha reta no topo do cano até o final. Então o que que eu faço? Com o auxílio de uma régua, né, claro, a mozão me ajudando pra gente equilibrar aqui junto. Eu só tô simulando para vocês, ó. Eu pego a referência desse nome aqui, ó. E, ó, a linha que eu faço. Mostra a minha linha aí, ó. Com a canetinha, tá bom? Eu vou ter uma linha no topo, uma linha reta. Aí, o que, que vai acontecer? Com o auxílio da maquita, eu vou cortar essa linha até o final, linha reta. Tem gente em vídeos aí, até esse vídeo do amigo que eu indiquei o canal aí. Ele faz dois cortes. Mas eu percebi que se eu fizer um corte só, a mordedura na telha vai ficar com mais pressão. Então vai evitar até que eu precise botar abraçadeira. Que eu vejo alguns canais do pessoal botando até abraçadeira por causa da coluna d'água. Como esse telhado é um telhadinho só de 5 metros, ele não vai ter uma coluna d'água muito expressiva para que arranque esse cano. Agora se tiver 20, 30 metros, é bom em alguns pontos você prender com abraçadeira para tá, ter mais segurança. Todo mundo fala que não solta. Mas como é o, é o segundo aqui no caso que nós estamos fazendo, eu já fiz um aqui, ó. 
Mostra aqui. Só que eu não filmei porque eu esqueci. E agora nesse, como é maior, a gente vai, vai fazer. Denis, eu tenho, eu tenho um, um, um telhado de 30 metros. Como é que eu faço se o cano só vem com 6 metros? A ponta do outro cano... Olha lá, vamos lá. Isso aqui já é como se fosse uma bolsa, tá? Ele é mais largo. Já começou até a chover no Rio de Janeiro. Vai ser a mesma coisa. Você vai cortar... A outra parte que você for encaixar, você vai lambuzar de cola. Existem hoje colas de silicone, cola para tubo. E na hora que morder, tu já fez tua bolsa, já fez tua emenda e não vaza mais. Beleza? Então agora eu vou cortar na maquita. Não vai ser necessário mostrar até por causa de barulho, né? Maquita, quem não souber usar, mulherada aí, pega o maridão, tá? É, fica bem mais em conta, tá, galera? O vídeo tá sendo muito falado porque eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. É, fica muito em conta, nós fizemos é, orçamento de calha mesmo, ficou bem mais caro. Esse tubo aqui nós pagamos é, 60 reais, tá? É um tubo de 6 metros, o telhado tem 5, nós vamos ter que cortar um metro e vamos fazer algumas adaptações. Se você vê, ó, foi até bom, ó. começou a chover e tu vê que a chuva já cai aqui, ó, e, e molha todo aqui. Depois que a gente botar isso, você vai ver que não vai acontecer. Então eu vou cortar e daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, tá vendo? Ó, se eu fosse cortar com a maquita assim, ó, eu comecei assim, tá? Só que a gente fica, perde um pouco o centro de aqui. Essa maquita minha, ela tem esse ângulo aqui, galera, ó. Ó, eu vi que quando eu puxei tudo, a gente puxa tudo, trava, ó. Ó, puxei tudo, tá vendo? Até o 45, travei, ó. O que que acontece? Essa base encosta no tubo e eu tenho, ó, um centro de gravidade melhor, ó, tá vendo? Ela não sai... Porque ela tá apoiada na lateral do cano, ó. Mais uma dica, tá? Pra que você não fique, ó, oscilando. Se você ver meu, meu corte, ó. Eu nem tô mais com a linha preta aqui, ó. Ó, ó o corte no tubo, ó. Exato, tá vendo? Então, uma dica aqui, ó. Tá vendo? Bota a tua em 45 aqui, ó. E vai. Eu só não vou ligar porque vai fazer muito barulho, ó. E aqui, ó. Ela deslizando essa parte da bandeja dela. Ela corre centralizada aqui, ó. Você vê que até eu andando com a minha mão, ó. Você vê que tá em cima exato da linha, ó. Beleza? Então vou terminar aqui. Galera, aqui ó, o corte, tá vendo? O corte foi no topo, tá vendo? Abaixo, da, abaixo do desenho um pouquinho, ó. Toda ela, ó, tá vendo? Se você olhar, toda ela tá abaixo do, do desenho um pouco. Desde a, da, da onde eu marquei, ó, que, tem, que tinha a linha preta aqui, ó, um pouquinho abaixo. E o que que acontece, ó? Com o auxílio de duas pessoas, né? Meu sobrinho vai me ajudar. A gente vai entrar com ela na telha, vamos abrir, vamos morder a telha. Ela tem pressão, ó. Isso aqui até machuca o dedo. Ai, até machuca o dedo se deixar aqui, ó. Tá vendo? Ela morre. Então nós vamos a... encaixar ali na telha e mostro. Volto mostrando pra vocês como é que vai ficar. Galera, o que, que nós fizemos? Ó, eu comecei com ela daqui, né? Abri e meu sobrinho vai empurrando e eu vou guiar pra ele aqui, ó. Vai, Pedro. Ó, é, ó. Aí vamos, vamos olhando, ó. Eu vou olhando aqui com ele, ó. Calma aí. Velho, é, tem mais pra perto aqui, moço. Ó. ó, tá vendo? Sem dificuldade nenhuma, ó. Aí, segura aí agora pra gente ver, ó. Tá vendo? Já tá todo encaixado aí bem firme, ó. Você vê que ela marca até a telha, ó. Ó, ela morde em cima, ó. Você vê, ó, eu vou arriar, tu vai ver que a telha vai até unir mais, ó. A telha tá aberta, o vão, ó. ó. como é que ela puxa até ela une mais as telhas. Tá vendo? A sobra que ficar a gente vai ver, a gente vai cortar, vai fazer a... O... Algumas pessoas falam cotovelo, outras falam joelho, né? De caída, tem pessoa que bota aquela correntinha de... De borracha aqui, né? De plástico, para que a água não fique espirrando muito, para que ela corra. Mas vocês veem que, ó, tarefa uva. Muito simples, muito fácil. Já tá no lugar, vamos só fazer as adaptações. E eu tô torcendo para chover bastante daqui a pouco, para vocês verem a goteira que bati aqui em cima, para ela não bater mais. Mas mesmo que não chova, eu vou tentar de algum ângulo ali, 
subir com um balde d'água, uma borracha e mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente volta. Aí galera, como é que ficou a parte de cima, tá vendo? Como é que ficou bem top, ó, pra vocês verem que morde bem, ó. Tá vendo? E a telha fica bem encaixada, bem encaixada mesmo. Fica bem dentro do tubo e esse tubo tá bem preso aqui, ele não sai de forma nenhuma, tá bom? Vou mostrar por baixo também pra vocês poderem tá vendo. Tá vendo? Bem acabadinho. Ó. Tá top, né? De uma ponta a outra. Valeu, galera. Agora olha como é que ficou. Tô tentando mostrar aqui dentro pra vocês. Claro que a captação de luz é pouca, ó. Mas olha como é que ficou perfeito, ó. Tô mostrando lá dentro do cano, tá vendo? A telha, ó. Ela morde toda a telha lá, ó. Pra que vocês vejam. Então acabou o nosso problema da água pingar pro lado de dentro, tá vendo? Agora eu vou fazer um... Fala, galerinha, ó. Finalização do trabalho aí. Olha que coisa linda que ficou, galera. Olha aí. Chovendo, tá? Chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A queda d'água aí tá caindo agora, tá vendo? Eu quis esperar ficar chovendo. Pra mostrar pra vocês, vocês veem que no início do vídeo, né? Assim que inicia o vídeo, eu mostro esse murinho aqui, ó. Água, muita água caindo aqui dentro, ó. A outra parte que nós fizemos, a outra bolsa ali também já caindo pra fora, tá? Então vocês veem que dá super certo. Olha aí, ó. Top, top, top. Não tem mais uma goteira aqui, ó. Caindo aqui, tá? Bem seco, ó. Bem coisa linda. E olha lá onde a água tá caindo agora. Tá vendo aí, galera? Água caindo lá. A teira é bem tranquila, não tá pingando nada aqui, tá? Aqui, ó. Top, ficou. Tá vendo aí? Show do milhão. Então é isso, galera. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Não pule o passo a passo para você poder aprender a tá fazendo esse tipo de trabalho aí, ó. Aí, galera. Aí depois a gente lança um vídeo, a pessoa fala que não dá certo, ó. Ah, não, não dá certo. Essa escalhazinha aí não aguenta chuva, não, ó. Não aguenta mesmo, não, ó. Calha feita de tubo de PVC, tá? Tubo de esgoto, ó. Ela não aguenta, não. Se tiver chovendo forte, a calha solta, a calha, a calha arranca. Ó o temporal que tá aqui no Rio de Janeiro. Agora, tá? São 4 e 16 da tarde, quem mora no Rio vai perceber o que eu tô falando. E olha aqui, a calha em funcionamento, ó. Top de linha, tá? Ó, olha lá. Tem duas. Tem uma lá na ponta, ó. Ó. Tem uma que vem daqui, ó. Tá vendo? Ó, escoando água lá. E a outra que vem daqui. Antigamente esse muro aqui ficava todo molhado quando não tinha essa calha. A água pegava toda aqui dentro. Agora, olha lá, ó. Tem no meu canal, tá? WDC Pinturas e Efeito. Corre lá que com a merrequinha você vai fazer uma calha caseira top de linha e funcional. Olha aí, ó. Top. Muita chuva no Rio. Valeu, galera.